আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা শুরু করব কিভাবে রাইটিং টেক্সট টু লিখতে হয় আই নো দ্যাট হিজ দ্যাট আপনাদের অনেকেরই এইটা নিয়ে প্রবলেম আছে যে হাউ টু রাইট রাইটিং টেক্স টু অনেকে রাইটিং টেক্স ওয়ান ভালো মতো পারলেও ও রাইটিং টেক্স টু দিয়ে প্রবলেম হয় বাট টু ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট রাইটিং টেক্স ওয়ান এর থেকে কিন্তু রাইটিং টেক্স টুটা আপনার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিকজ দেয়ার হ্যাভ সিক্সটি মার্ক ইন আয়ালস রাইটিং টেক্স টু সো রাইটিং টেক্স টু থেকে আপনার ব্যান্ড স্কোরের সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক আসবে যে যা থার্টি ফাইভ পার্সেন্টের মতো মার্ক নেওয়া হয় রাইটিং টেক্স ওয়ান থেকে সো দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু পোস্ট আপ ইউর স্কোর সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট এই জন্য আপনাকে এটাতে খুব ফোকাস করতে হবে সো আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে রাইটিং টেক্স টুটা লিখতে হয় এটা পার্ট আকারে আসবে সো দ্য ফার্স্ট পার্ট আমরা কথা বলবো কি কি ধরনের প্রশ্ন আছে কি কি আপনি লিখতে পারেন অ্যান্ড দেন আমরা পার্ট ওয়াইজ সবগুলোকে নিয়ে ডিসকাস করবো সো লেটস সি কি হয় সবাই আমাদের সাথে থাকুন এবং অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব प्रश्न দুইটা প্রশ্নে আনসার দুইটা বডি প্যারাতে দিতে হবে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস গুলোতে রাইটিং এর ওয়ান এর যখন ক্লাস করেছিলাম তখন বলে দিয়েছিলাম যে রাইটিং এর সময় বডি ওয়ান বডি টু থাকে ঠিক তেমনি এইটা বডি ওয়ান এবং বডি টু তে দুইটা ভিউ ডিসকাস করতে হবে টু পার্ট টু একশন ঠিক ডিসকাস বোথ ভিউ এর মতো আপনার দুইটা এক দুইটা প্রশ্ন থাকবে ওই প্রশ্নগুলোর আনসার প্রোভাইড করতে হবে প্রবলেম সলিউশন অনেক সময় প্রশ্ন থাকে প্রবলেম সলিউশন হলো কোনো একটা প্রবলেম সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করবে সেটার আপনি আইডিয়া আপনি একটা বেড়াতে প্রবলেম দিবেন আর একটাতে সলিউশন দিবেন অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে প্রশ্নটা এগ্রি ডিসঅ্যাডভান্টেজের মতো আপনি যদি মনে করেন অ্যাডভান্টেজ আছে ওই জিনিসটার লাইক যদি ট্রাফিক এক্সামের যদি মনে করেন অ্যাডভান্টেজ আছে তাহলে অ্যাডভান্টেজ দিবেন যদি মনে করেন আপনার কাছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর এই হলো প্রবলেম কীভাবে কি কি ধরনের প্রশ্নে আপনাকে লিখতে হবে প্রশ্ন কিভাবে আসে প্রশ্ন দেখতে কেমন এবং লিখবেন কিভাবে এইগুলো এখন ধীরে ধীরে আমরা বলবো আপনাদের প্রথমে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে আপনাদের মনে যে হাউ টু রাইট আমরা এইটা নিয়ে কথা বলবো আজকে কিভাবে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই প্রশ্নের আনসার গুলো লিখবেন তো চলুন শুরু করতে এই প্রশ্নটা আনসার নিয়ে থাকতে পারে প্রশ্ন কিভাবে আসে লাইক আমরা একটা স্যাম্পল প্রশ্ন এখানে দেখা দেখা দিচ্ছি আপনারা একটু দেখেন Some people think that it is effective for students to study in group. Group is not the same as group study data. It is not the same as group study And other, however, another one of the believe that students should study alone. It is not the same as study. It is not the same as individual person. It is not the same as individual person. So discuss both view and give your, opinion, give your own opinion. It is not the same as the same as the same. এই সম্পূর্ণ প্রশ্নটা দ্বারা আপনার যদি মনে হয় যে না গ্রুপ স্টাডিতে আপনার কাছে ইফেক্টিভ তাহলে আপনি আপনার বডি ওয়ান এবং বডি টু তে এইভাবে লিখতে পারে বাট আপনি যদি মনে করেন না আমার কাছে স্টাডি অ্যালোনটাই বেশি প্রাধান্য আমি মনে করি গ্রুপ ওয়ান ইজ বেস্ট দেন আদার তাহলে আপনি এইটাকে নিয়ে বডি ওয়ান এবং বডি টু লিখতে পারেন এখন আসেন আপনি কিভাবে শুরু করবেন এবং কয়টা স্টেপে আপনি রাইটিং টেক্স টুটা কমপ্লিট করবেন রাইটিং টেক্স টু লেখার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই চারটা স্টেপও লিখতে পারে রাইটিং টেক্স ওয়ান যেরকম চারটা স্টেপ ছিল যেমন ইন্ট্রো ওভার ভিউ বডি ওয়ান এন্ড বডি টু এই চারটা প্রসেসে আপনার রাইটিং টেক্স ওয়ান লিখতে পারেন ঠিক তেমনি রাইটিং টেক্স টু লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে ইন্ট্রো লিখতে হবে বাট এটা অবশ্যই এই যে প্রশ্নটা থাকবে এই প্রশ্নটাকে প্যারাফেজ করে প্যারাফেজিং জিনিসটা কি আসলে থিংস অ্যান্ড দিস না বলে ওইটাকে একটু বইয়ে বলা অন্যরকম ভাবে প্রেজেন্ট করে বলা সেম ওয়ার্ড বা সেম সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বলো না করে অন্য বার্ড বলা তো আপনাকে ইন্ট্রোটা লিখতে হবে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে ওইটাকে প্যারাফেজিং করে প্যারাফেজ তাকে করে ওইটাকে আপনি ইন্ট্রোটা লিখতে পারেন অ্যান্ড দেন আপনাকে লিখতে হবে বডি ওয়ান অ্যান্ড বডি টু বডি ওয়ানটা কিভাবে লিখবেন এই যে বললেন না এখানে আমি বললাম যে ডিসকাস বোধ ভিউ দুইটা ভিউ থাকবে ওইটার আপনার মতামত দিবেন তো আপনি মনে করেন যদি হ্যাঁ এইটা যে স্টাডি গ্রুপ স্টাডিটা আপনার কাছে খুবই মনে হয় ইফেক্টিভ তাহলে বডি ওয়ানে দিবেন কেন ইফেক্টিভ আর কেন ইফেক্টিভ না এটা আপনি দিতে পারেন স্টাডি অ্যালোনটা কেন ইফেক্টিভ না এটা বডি টুটে দিতে পারেন এইভাবে আপনি বডি ওয়ান বডি টুটা সাজাবেন 
আপনি যদি মনে আবার বলতেছি যদি মনে করেন যে গ্রুপ স্টাডিটা গ্রুপ স্টাডিটা বেশি ইফেক্টিভ তাহলে কেন ইফেকটিভ এইটা দিবেন আর বডিটিতে দেবেন কেন ইফেকটিভ না এইটা দেন কনক্লুশন আপনার আসে দেন এইটা সবগুলো মিলে লাস্টে সবার শেষে ইন কনক্লুশন কনক্লুশন দিয়ে আপনাকে শেষ করতে হবে রাইটিং ট্যাক টু তো কনক্লুশনটা আপনি কি দিবেন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক তেমনি আপনি যেরকম ইন্ট্রোটা দিয়েছেন প্রশ্নটাকে ক্লারিফাই করে আপনি প্যারাপিকিং করে দিয়েছেন আপনার ইন্ট্রোটা বডি রাইটিং ট্যাক টুতে ঠিক তেমনি আপনি কনক্লুশন যখন লিখতে যাবেন আপনি বডি ওয়ান এবং বডি যদি যা লিখেছেন এবং প্রশ্নে যা ছিল আপনি ইন্ট্রোতে যা লিখেছেন এই তিনটা জিনিস অ্যানালাইস করে আপনার মানে উপসংহার আমরা যেটা বাংলা রচনাতে লিখি উপসংহারটা আপনাকে লিখতে হবে দুই থেকে তিন লাইনের ভিতরে মানে আবার বলতেছে প্যারাপেজিং যেটা করেছেন কোয়েশন ইন্ট্রোতে বডি ওয়ান যা লিখেছেন এবং বডি টুতে আপনারা যা লিখেছেন সেগুলোকেই উপস্থাপন করতে হবে কনক্লুশনে তিন চার লাইনে তাহলে আপনার রাইটিং টেক্সট টু লিখা শেষ তো এর ছিল আসলে লিখার প্রসেসটা কয়টা স্টেপ ফলো করে লিখবেন এখন আমরা এই প্রশ্নের প্র্যাকটিক্যালি আনসারগুলো দেখব যে কিভাবে আমরা লিখতে পারি এই প্রশ্নের আনসার দেয় তো প্রথমে বলেছি সাম পিপল থিং দ্য ডিফেক্টিভ দ্য স্টুডেন্ট স্টাডি গ্রুপ স্টাডি আর আদার পিপল থিং দ্য অ্যালং স্টাডি মানে ইন্ডিভিজুয়াল স্টাডি ইজ দ্যাট তো এইটা যদি হয় তাহলে এটার ইন্ট্রোটা কিভাবে লিখব মানে প্রায় বিশ দিন করে তো এটা দেখি একটু ইন্ট্রোটা লেখার জন্য অবশ্যই আমি আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই নোট করে রাখবেন এই জিনিসটা যে যখন আপনি ডিসকাশন টাইপ এই যে ডিসকাশন টাইপ এই লেখাটা যখন পাবেন ডিসকাস এই ডিসকাশন টাইপ কোয়েশন আপনি যখন পাবেন তখন অবশ্যই আপনাকে লেখা শুরু করা যায় আপনি ইন্ট্রো দুটি প্রসেসে লিখতে পারেন এইটার যে ডিসকাশন এইটার ইন্ট্রো আপনি দুইটা প্রসেসে লিখতে পারেন মানে শুরু করতে পারেন প্রথমে আপনি পিপল হ্যাভ ডিফারেন্স ভিউ দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন ইন্ট্রো লিখার সময় অ্যান্ড অথবা ইট ইজ হট বাই সাম পিপল দ্যাট এইটা বলেও আপনি শুরু করুন ইন্ট্রো লিখাটা এই যে ইন্ট্রোটা প্যারাফিক করে যে ইন্ট্রোটা লিখবেন এইটা আপনি এই দুইটা কথা দ্বারা শুরু করতে পারবেন যদি ডিসকাশন টাইপ রিয়েকশন হয় তো আমরা দেখি একটু আমরা এই প্রশ্নটার আনসারটা একটু দেখবো কিভাবে তারা ইন্ট্রোটা লিখেছে দেন বাকিতে আমরা কথা বলবো তো এখানে প্রথমে আমরা শুরু করেছি পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউ নিয়ে যেটা আমি বলেছিলাম ডিসকাশন টাইপে আসে পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউ অ্যাবাউট দ্য ইফেক্টিভনেস অফ টু স্টাডি ইজ কম্পেয়ার টু স্টাডি অ্যালোন ওয়াই দেয়ার আর সাম বেনিফিট অফ গ্রুপ স্টাডি যদিও গ্রুপ স্টাডির কিছু বেনিফিট আছে আই বিলিভ আমি বিশ্বাস করি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মানে একা একা বা অ্যালোন এখানে ছিল অ্যালোন আর এখানে দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আপনি প্যারাভিজিং করতে হবে ইজ মোর ইফেক্টিভ আপনার মতামত আমি আবার বলেছিলাম আপনি এখন আপনি যেটা মনে করুন সেটা লিখ আই বিলি স্টাডি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে একা একা বা অ্যালোর স্টাডি ইজ মোর মোর ইফেক্টিভ সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ অন্যটা তো মানে এই যে আপনার মতামতটা দিলেন এইটাই আসলে ইন্টারতে এইভাবে লিখতে হবে তো খুবই ইজি জাস্ট এই লাইনটা দ্বারা শুরু করবেন আপনার ব্যক্তিতে প্রশ্ন যেটা থাকবে ওইটাকে একটু বুড়িয়ে বলবেন যে ওইখানে বলেছে ডিরেক্ট যে গ্রুপ স্টাডিটা বেশি মানে ইফেক্টিভ আর অন্যরা মনে করে যে স্টাডি অ্যালোনটা বেশি ইফেক্ট বাট এখানে বলেছে প্যাসেজ যে কম্পেয়ার করা হয়েছে যে গ্রুপ স্টাডি এবং স্টাডি অ্যালোন নিয়ে যদিও যে গ্রুপ স্টাডির কিছু বেনিফিট আছে বাট আমার মধ্যে অ্যালোন স্টাডি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডিটাই সবচেয়ে গুরুত্ব এই হলো আপনার ইনফুলি দেখব এখন আসেন আপনি কিভাবে বডি ওয়ান এবং বডি টু তো বডি ওয়ান এবং বডি টু লিখার শুরুতেই আপনাকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো আপনাকে ব্রেইন স্টমিং করে নিতে হবে আগে থেকেই ব্রেইন স্টমিংটা করবেন এইখানে এইরকম একটা আপনার খাতা বা অথবা প্রশ্নের শেষের যে আপনাকে যে রাইটিং প্রশ্ন দেওয়া হবে এই প্রশ্নের শেষের দিকে খালি জায়গা থেকে তো এইখানে আপনি রাইট বডি ওয়ান এবং বডি টু লিখার পূর্বেই ব্রেইন স্টমিং করে নিতেন ব্রেইন স্টমিং কি মানে কী লিখবেন পয়েন্টগুলো পয়েন্টগুলো জাস্ট লিখে রাখবেন তাহলে কি হবে আপনি যখন লেখা শুরু করবেন তাহলে প্রপার একটা আইডিয়া আপনার নলেজ মাথায় থাকবে এবং এতে করে আপনি ওই সময়ের ভিতরেই আপনাকে থিঙ্ক করতে হবে না জাস্ট আপনি লিখতে পারবেন 
তো দ্যাটস ওয়াই আপনার সময়টা বাঁচবে এবং বেশি ইনফরমেশন আপনি লিখতে পারবেন অবশ্যই বডি ওয়ান বডি টু লিখার পূর্বে ইন্টার লিখার শেষ হয়ে গেলেই আপনি খাতায় প্রশ্নের মধ্যে বাকিগুলো লিখে রাখবেন কি কি পয়েন্টগুলো আপনি বডি ওয়ানে লিখতে পারেন বডি টুতে কি কি পয়েন্ট লিখতে পারেন ওইগুলাকেই জাস্ট আপনি লিখার সময় অ্যাপ্লাই করবেন তাহলেই আপনার যে রাইটিং লিখার সময় আর থামতে হবে না আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না অনেকে আছে যে লিখা শুরু করে ফেলি তারপর লিখতে লিখতে যা আসবে লিখে পড়ব আনফর্চুনেটলি ওইটা কিন্তু কাজে আসে না কারণ ওই সময়টা এত নলেজ আসে না বাট আপনি যদি ব্রেন স্ট্রম করে নেন আগে তাহলে লিখার সময় আর ওগুলা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না জাস্ট পয়েন্টগুলো দেখবেন আর ওইগুলা নিয়ে লিখে শুরু করে দেবেন এই জন্য বডি ওয়ান এবং বডি টুতে আপনি আপনার যা যা লিখতে চান ওইগুলা লিখতে পারেন তো অ্যান্ড এই জিনিসগুলা সম্পূর্ণটা আর একটা জিনিস বলতে হচ্ছে যে রাইটিং ট্যাক্স ওয়ান রাইটিং ট্যাক্স টু যাই লিখেন বা রাইটিং ট্যাক্স টু তো স্পেশিয়ালি আপনাকে অবশ্যই সেন্টেন্স জানতে হবে কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্স গুলা লিখতে হয় কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলা লিখতে হয় কিভাবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখতে হয় অ্যান্ড বয়ের অ্যাক্টিভ বয়স অ্যাসিভ বয়স কিভাবে লিখতে হয় এইগুলো আপনাকে মাস্টই জানতে হবে তো আপনি যদি এইগুলো না জানেন তাহলে কি হবে আপনি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে দুর্বল থাকবেন এবং আপনি অনেক কিছু বোঝাতে চাইলেন বা লিখতে পারবেন না তো এগুলা যদি না পারে না এই রিলেটেড একটা ভিডিও আছে অলরেডি পজ করা এগুলো দেখে নেবেন আমি বেসিক কিছু নিয়ে কথা বলা ট্রাই করেছিলাম ওই ভিডিওতে কিভাবে আয়ত্তে এই সিম্পল কিছু স্ট্রাকচার দিয়ে আপনারা সিম্পল পাম্প কম্পাউন্ড করতে পারেন তাহলে আমরা একটু দেখি যে কিভাবে বডি ওয়ানটা আমরা ব্যাংকম করবো বলে এখানে দেখেন প্রশ্নটা আমি বলেছিলাম আমার মতে যে গ্রুপ স্টাডি থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্স স্টাডিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন কেন গুরুত্বপূর্ণ আমি এখানে কিছু স্টার দিয়ে দিয়ে লিখতে পারি যে এটা খুবই ইফেক্টিভ সময় টাইম বাঁচায় তো আপনি বাংলায় লিখতে পারেন অথবা ইংলিশে চাইলেও লিখতে পারেন যে টাইম সেভ টাইম সেভ লিখতে পারেন লিখে আপনি দেন লিখতে পারেন অ্যাটেন্ড আমি মনোযোগ সহকারে অ্যাটেন্টিভলি আমি স্টাডি করতে পারতেছি আপনি যদি মনে করেন বাংলায় লিখতেন তাই চান আপনি লিখে নেন শর্টকাটে লিখবেন মনোযোগ আমি তারপর আমি কি করতে পারি যে বেশি পড়া যায় কারণ একা পড়লে আমরা বেশি পড়তে পারি আমার মন মতো আমার মনে যেটা চাই সেটা পড়তে পারি তো এইভাবে আপনি স্টার দিয়ে দিয়ে আপনি আপনার চার খান এখানে লিখে ফেলতে পারেন দেন ঠিক একইভাবে বডি টুতে আপনি একটু ব্যাংক টাইম করে নিলে যে কি কি আপনি লিখতে চান লাইক আমি বলে কেন মনে করি না কারণ আমরা যখন সবাই একসাথে হই তাহলে কি করে বেশি গল্প করি গল্প দিন একটু বেশি হয়ে যায় আপনি লিখতে পারেন যে গল্প দিন এভাবে ব্লা ব্লা যায় তারপর আপনি লিখতে পারেন আর আর যা যা মনে আছে যে আপনার কি কি প্রবলেম ফেস করি গ্রুপ স্টাডির ক্ষেত্রে মনের একটা অমিল থাকে যে আমি ওই বইটা পড়বো অনেক বললে অনেক অন্যটা পড়ি তো এই যে প্রবলেমগুলো হয় এইগুলা কিন্তু আমরা চাইলে প্রবলেমগুলোর কারণে যেটা সম্ভব হয় আমি যদি একা পড়ি তাহলে এই প্রবলেমগুলো হয় না তো এইভাবে আপনি স্টার করে দেবে স্টার দিয়ে দিয়ে লিখে প্রথমে যদি রাখেন তারপর লিখা শুরু করলে দেন কিন্তু আপনার আর এই প্রবলেমগুলো হবে না তো এই কারণে আপনার লিখা করবে বডি ওয়ান এবং বডি টুর যে ব্যাংক স্টমিন এটা করে ফেলবেন তাহলে আর আপনার এই প্রবলেমগুলো হবে না এবং আপনি বেশি লিখতে পারবেন ট্রাস্ট নি দ্যাট এইভাবে যদি ফলো করে আপনি লিখেন তাহলে বডি ওয়ান বডি টুতে একটা ভালো মার্ক করা আপনার পক্ষে আপনি আড়াইশো ওয়ার্ড লিখার কোনো বিষয় না বাট আপনি যদি এই জিনিসটা ফলো না করুন লেখার সময় আপনি আটকে যাবেন কি লিখবেন কোন জিনিসটা আসলে ওই সময় চিন্তা করার মতো অ্যাবিলিটি আমাদের খুব কম থাকে এই কারণে আমরা অনেক সময় চিন্তা করতে করতে যে কি লেখা যায় কি লিখে যায় এটা আমরা অনেক ভুল করি তো দেশটাই আপনাকে অবশ্যই কনসেনট্রেট থেকে আপনি কি লিখতে চান আগেই চিন্তা করে একটা খাতায় আপনার প্রশ্নের লাস্টের দিকে যে খালি জায়গায় আছে ওখানে একটা ব্যাংকমেন্ট করে নেবেন দেন আপনি আপনার রাইটিংয়ে বডুয়ান বডিতে লিখতে পারবে তো বল এটার আমি আনসার দিয়ে দেবো আপনাদেরকে ডেসক্রিপশনও পেয়ে যাবেন নো প্রবলেম এখন আসেন আমরা এই কনক্লুশনটা কীভাবে লিখব আরেকটা পার্ট হলো কনক্লুশন কনক্লুশনটা আপনারা যখন শুরু করবেন তো আপনি শুরু করতে পারেন ইন কনক্লুশন দিয়ে এই লেখাটা দিয়ে আপনারা শুরু করতে পারেন যে ইন কন ক্লু টন ইন কনক্লুশন লিখে আপনারা শুরু করতে পারেন কমা দেওয়ার দরকার নেই দিয়ে আপনি আপনার মতামতটা দিতে পারেন যে এই জিনিসটা এই লাইনটা কি প্যারাফেসিং করতে পারেন দেয়ার আর বেনি ম্যানি ব্যানিফিট অফ গ্রুপ স্টাডি যদিও গ্রুপ স্টাডি এটাকে আর একটু প্যারাফেসিং করে বললেন যে গ্রুপ স্টাডিতে যদি আপনি এটা না বলেন দেয়ার আর সেভারেল অ্যাডভান্টেজ অফ গ্রুপ স্টাডি ইন মাই অপিনিয়ন বাট আই থিঙ্ক দ্যাট স্টাডি অ্যালন ইজ মোর ইফেক্টিভ দ্যান গ্রুপ স্টাডি বিকজ আই ক্যান ডু লর্ড অফ activities and I can study more than uh, group 
স্টাডি এইরকম একটা সেন্টেন্স গুলোকে লিখতে পারেন যা আরেকটা যদি আমি বলো যে আমার মনে হয় যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডিতে আমি যখন পড়াশোনা করে আই উইল বি ভেরি কনসেনট্রেট অ্যান্ড ইট কিপ মি আর লট অফ প্রেশারাইজ মি দ্যাট আই নিড টু বি স্টাডি মোর দ্যান মাই ফ্রেন্ড এই যে কয়েকটা লাইন লিখতেন তো এগুলাই কিন্তু আপনার কনক্লুশনে কয়েকটা লাইন লিখে আপনি আপনার মতামতটা দিতে পারেন তো শুরু করার সময় অবশ্যই আপনারা ইন কনক্লুশন দিয়ে শুরু করবেন তো এটা স্ট্যান্ডার্ড বইয়ে অনেকে অনেক ধরনের জিনিস দিয়ে শুরু করে বাট আপনি ইন কনক্লুশন দিয়ে শুরু করবেন কেননা এটা স্ট্যান্ডার্ড বইয়ে আমরা মেনটেন করি তো এই জিনিসটা ব্যাট হবে অ্যান্ড অবশ্যই আপনার যখন ইন কনক্লুশনটা লিখবেন তখন অবশ্যই আপনার ইনফ্রো থেকে কিছু প্যারাফ্রেজিং করবেন এবং বডি ওয়ান বডি টু থেকে যা লিখেছেন তার একটু টেন পার্সেন্টের মতো অ্যাড করে দিলে আপনার পাঁচ লাইনের মতো তিন থেকে চার লাইন হলে ব্যাস্ট তিন থেকে চার লাইন লিখবে আপনার অ্যানাপ আড়াইশো ওয়ার্ডের মতো হয়ে যাবে আপনার আড়াইশো ওয়ার্ড আপনি লিখতে হবে আপনার আড়াইশো ওয়ার্ডের বেশি লিখার প্রয়োজন নাই তো লাস্টে আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেখব একটা রিয়েল সলভিং একটা প্রশ্ন দেখব তো যেটার মধ্যে কীভাবে লিখা হইতে আমরা ওইটা দেখবো তো চলেন আমরা ওইটা প্রশ্ন আনতেটা বলতে আসছি ওয়াল আশা করি দেখতে পাচ্ছেন আমি আসলে তিনটা শেয়ার করব তো এইটা ছিল এই প্রশ্নটা যেটা ছিল যে সাম পিপল বিলিভ দ্যাট পারপাস অফ এডুকেশন শুড বি হেল্পিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টু বিকাম ইউজফুল ফর সোসাইটি ওয়াল আওয়ার বিলিভ উইথ শুড হেল্প ইন্ডিভিজুয়াল টু অ্যাচিভ দেয়ার অ্যাম্বিশন তো দুইটা মতামত দিয়েছে কিছু মানুষ মনে করে দিয়ে যে আমাদের যেটা এডুকেশনটা সমাজের জন্য হওয়া উচিত আরেকজন বলছে আমাদেরকে সমাজের ইন্ডিভিজুয়ালে আমাদের নিজের অ্যাচিভমেন্টের জন্য ওইটা হওয়া উচিত তো এইটা নিয়ে মতামত আছে আপনি চাইলে নাও দিয়ে শুরু করতে পারেন অথবা পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ভিউ দিয়েও শুরু করতে পারেন নো প্রবলেম তারপর ওইটাকে একটু প্যারাফিজিং করে তারা এখানে লিখেছে হাও ওভার দিয়ে আপনার মতামত কি যে আপনি কি মনে করেন এটা দিবেন হাও ওভার আদার বিলিভ দ্যাট ইট শুড ইচ ইচ ইন্ডিভিজুয়াল আর ইচ এক এক ইচ তিনোনেম ইউজ করেছে পিপল টু অপটেন অর্জন করা এখানে বলেছে দেখেন অ্যাচিভ আর এখানে বলেছে অপটেন মানে প্যারাফিজিং করবে দেয়ার পার্সোনাল গোল পার্সোনাল গোল আর এখানে বলছে দেয়ার অ্যাম্বিশন অ্যাম্বিশন মানে কি আমার লক্ষ্য আর যেটা কি বলে পার্সোনাল গোল মানে প্যারাফেজিং রাইডিং ট্যাক্স টুটাই সম্পূর্ণ প্যারাফেজিং এর উপরে যাবে আমি যদি আপনারা প্যারাফেজিং কিছু ওয়ার্ড বা প্যারাফেজিং নিয়ে কিছু সেন্টেন্সে ক্লাস করিয়ে দেব যদি আপনারা চান কমেন্টে বলবেন তাহলে আমি একটা ক্লাস করাবো শুধু প্যারাফেজিং এর উপরে আচ্ছা চলে আবার তো মানুষে অনেকে আর্গিং করে যে ইন্ডিভিজুয়াল তারি মানে যেটা হলো এটা বেনিফিটটা অফ সোসাইটির জন্য এটার কেন সোসাইটির জন্য স্কুলের জন্য এটা নিয়ে এখানে কথা বলেছে আর এখানে বলেছে যে পরে যেটা পারপাস অফ এডুকেশন ফর অ্যাসিস্টেন ইন্ডিভিজুয়াল টু রিচ পার্সোনাল ডিম মানে সেকেন্ড যেটা কথা বলা হয়েছিল এইটা কেন হতে পারে এই দুইটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে মানে প্রথমটা কথা বলে যে সোসাইটির জন্য কেন এটা উপকারিতা হবে এবং করা উচিত আর একটা কেন শুধুমাত্র পার্সোনাল নেই মানে আমাদের পার্সোনাল লক্ষ্যটা অর্জনের জন্য কেন হওয়া উচিত পড়াশোনাটা এইটা নিয়ে বডি টুতে কথা বলা হচ্ছে তো এটার আনসারটা আপনি ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আপনারা পড়ে নেবেন তাহলেই কিন্তু একটা প্রপার আইডিয়া পেয়ে যাবেন ওয়াল অ্যান্ড দেখেন অ্যান্ড ইন কনক্লুশন দিয়ে কিন্তু শুরু করতে এখানে একটা কমা দেবেন আপনি ইন কনক্লুশন লিখেই দেন আপনার যে বডি ওয়ান এবং বডি টু এবং ইনশোতে যা লিখেছি সেটার উপরে কিন্তু একটা কনক্লুশন দেওয়া আছে যেমন এখানে দেওয়া একটা দো সাম গ্রুপ অফ পিপল হ্যাভ দেয়ার ওন পারপেকটিভ যদিও তাদের নিজের ওন পার্সপেকটিভ আছে আদার দ্য পারপাস অফ এডুকেশন আই থিঙ্ক আপনার মতামত যে ডিপেন্ড অন ওয়ান পারপাস একটা প্রফেশন প্রফে প্রেফারেন্স হলো একটা মতামত অ্যান্ড ইফ ইউ ইফ ইউ ইন্টারেন টু ওয়ার্ক সোসাইটি আপনার যদি মানে মনে হয় যে সোসাইটির জন্য কাজ করা লাইক বিকাম আর টিচার ইউ ডেফিনেটলি শুড গেট অ্যান্ড এডুকেশন অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর আদার যদি আপনার মনে হয় যে আপনি মানে সোসাইটির জন্য কাজ করবেন তাহলে আপনি টিচার বা অন্য কোনো সেক্টর দিয়ে আপনি এটা করতে পারেন নন্দালেস ইফ ইউ আর উইলিং টু জব লাইক এ লয়ার ইউ শুড রিচ দ দ্য এডুকেশন আপনি যদি চান যে একজন লয়ার হবেন তাহলে এটা আপনি এক দিকে মাধ্যমে আপনার স্বপ্নটা পূরণ করতে পারেন মানে এটা ডিপেন্ড অন পার্সন যে পার্সন কি চায় সেটার উপরে আপনি আপনার মতামতটা দিতে পারেন তো এইভাবে আপনি আপনার কনক্লুশনটা লিখতে পারেন কনক্লুশনে আবার বলতে কীভাবে লিখবেন কনক্লুশনে আপনি লিখার সময় ইন্ট্রোটা কী বলেছে সেটার একটা আইডিয়া দেবেন তারপর 
আপনি বরিবান বরিচরিতে যা বলেছেন যে তথ্যটা দিয়েছেন যে কেন আমি সোসাইটিটাকে এডুকেশনটাকে সমাজের জন্য কাজে লাগাবো আর আরেকটা মতামত ছিল কেন আমি শুধু এডুকেশনটা আমার লক্ষ্য ওজনের জন্য কাজে লাগাবো এই দুইটা জিনিসটাকেই একটু মডিফাই করে কেন হওয়া উচিত আপনার সমাজের জন্য সমাজের জন্য হলে অবশ্যই আপনি টিচিং অথবা এডুকেশনের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন আর যদি আপনি লোয়ার বা এমন তাহলে ওইটাও কিন্তু আপনার এমটাকে এডুকেশনের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারবেন তো এই দুইটা জিনিস নিয়ে আপনি জাস্ট কিছু কথা বলবেন এক দুই লাইনে তাহলে হয়ে যাবে নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরো ইনফরমেটিক ওয়েতে কথা বলবো কিভাবে কি করতে হয় জাস্ট আমরা আর কি ইনফরমেশন দিলাম এগুলা সম্পূর্ণ প্রসেসটা কিভাবে লিখতে হয় তো স্টেপ গুলা কি ফোর স্টেপে কি করা হয়েছে তো এই ছিল আজকের ক্লাসের সম্পূর্ণ লেকচার তো আই থিঙ্ক আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন অ্যান্ড অবশ্যই নেক্সট পার্টে আপনাদের সাথে কথা হবে তো লেটস দি অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ড শেয়ার করবেন তো ভালো থাকবেন সবাই